എനിക്കത് ശരിക്കും ഉറക്കം കിട്ടിയിട്ടില്ല പുലർച്ചയാണ് തോന്നുന്നു ഈ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു അപ്പം ഫൈസാബാദ് തന്നെ തൊട്ടടുത്തൊരു പള്ളിയുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ചു ആ ഒരു ബാങ്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലുണ്ടായിട്ടും ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത്രയും ധൈര്യവും പിന്നെ ആ പുലർച്ച ആ തണുപ്പിൻ്റെ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ബാങ്ക് വിളി ഒരു വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥമായിരുന്നു ശരിക്കും അത് അസ്വസ്ഥമുള്ള ഒരു സമയത്താണ് ആ ബാങ്ക് വിളി കേൾക്കുന്നത് അതിന് അയാൾക്കൊരു ധൈര്യം ആ ബാങ്ക് കൊടുത്ത ആൾക്കൊരു അയാളുടെ ഒരു ധൈര്യമൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോയിരുന്നു ശരിക്കും പുലർച്ച ഈ ഒരു മഞ്ഞുകാലത്ത് ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു ബാങ്ക് വിളി ഇവിടുന്ന് കേൾക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അതെന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു വല്ലാത്ത ഫീലാണ് അതിരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ ആറിൽ ദുരന്തം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടിലല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് ഗൾഫിലായിരുന്നു ദുബായിലൊരു ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ ദുബായ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഒരു പ്രതികരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരിക്ക് ഒരു ഷോക്ക് നമ്മളെ നാട്ടുകാർക്ക് മാത്രമല്ല എൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന അറബികൾക്കൊക്കെ ഒരു ഞെട്ടലാണ് നമ്മളടുത്തൊക്കെ ഈ സാ ഈ സംഗതി നമ്മളടുത്തൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർ സങ്കടത്തോടെയും നമ്മളെ ഒരു സാന്ത്വനിപ്പിക്കുന്ന നമ്മളൊരു ദുഃഖം ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിംകളുടെ ഒരു ദുഃഖം എന്നൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരു വലിയൊരു എജിറ്റേഷൻ നടന്നിരുന്നു ദുബൈയിൽ തെരുവുകളിൽ തന്നെ ജനങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് പൊതുവേ ഈ പ്രകടനങ്ങളും പ്രക്ഷോഭങ്ങളും ഒക്കെ നിരോധിക്കപ്പെട്ടൊരു മേഖലയാണല്ലോ ഗൾഫ് മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ദുബൈയിൽ അന്ന് പൊടുന്നന വേ ജനങ്ങൾ എല്ലാ നാട്ടുകാരും ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് അതേപോലെ യൂറോപ്യൻസ് അടക്കം അറബികളും അതിൽ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് വലിയൊരു പ്രകടനം അപ അപ്രഖ്യാപിതമായ ഒരു പ്രകടനം തെരുവിലൂടെ നടക്കുകയും അങ്ങനെ ദുബൈയിലുള്ള പിന്നെ അത് അധികൃതർ തടഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് അനുമതി കൊടുത്തിട്ടില്ല അനുമതി വാങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ആരും അത് തടഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നടന്നോട്ടെ എന്നുള്ള നിലക്ക് അതേസമയം അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പോലീസുകാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറില് മുപ്പത്താറ് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ലേഖനം പ്രബോധത്തിൽ ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നു ഒരുമ തകർക്കുന്ന ക്ഷേത്രവാദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്നൊരു തീവ്രമായൊരു വിഷയമായിരുന്നില്ല ഒരു തർക്കമന്ദിരത്തിന് അങ്ങനെ ഇപ്പം സെക്യുലറിസ്റ്റുകളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളൊക്കെ അതിനെ കണ്ടിരുന്ന ഒരു തർക്കമന്ദിരം ഇതാണ് ഇതൊരു ആരാധനയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നത്തിലുള്ള രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കം അത് പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അത് പരിഹരിക്കാൻ അവർ നിർദ്ദേശിച്ചൊരു കാര്യം തന്നെ അത് പിന്നെ പകുത്ത് രണ്ട് കൂട്ടർക്ക് കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ തകർത്തിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്ഥാപിക്കുക അത്രയും വളരെ ലാഘവത്തോടെയാണ് ആ വിഷയം അവർ കണ്ടിരുന്നത് അതേസമയം അണിയറയിൽ സംഘപരിവാർ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾ ആർ എസ് എസ് അത് വളരെ കൃത്യമായി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ആസൂത്രണം ചെയ്തത് മനസ്സിലാക്കാനോ അതിനനുസരിച്ച് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനോ പിന്നെ കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള സെക്യുലർ പാർട്ടികളോ ഇടതുപക്ഷമോ തയ്യാറായില്ല എന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തിക്താനുഭവങ്ങളാണ് ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ ഈ ലേഖന എഴുതി ഞാൻ പരാമർശിച്ചത് അതായത് പിന്നെ ശക്തിയുള്ളവൻ വീട് കയ്യേറുകയാണെങ്കിൽ വീട് കയ്യേറിയവൻ ശക്തിയുള്ളവനാണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ വീട്ടിൻ്റെ ഉടമക്ക് കുറച്ചും ബാക്കി മറ്റുവർക്കും കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു രീതി അത് പ്രാകൃത കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു വാചകം ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നു സംഘപരിവാർ ഈ കൃത്യമായി ഡിസംബർ ആറ് ഇങ്ങനെ യാദൃശ്യമായി ഡിസംബർ ആറ് ആയതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അത് വലിയ ഇന്ത്യൻ പിന്നെ ഹിന്ദുത്വക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ആഘാതം ഏൽപ്പിച്ച പിന്നെ ഭരണഘടനാ ശില്പിയായ അംബേദ്കറുടെ ജന്മദിനം ആണ് ഡിസംബർ എന്നത് ആ ഡിസംബർ ആറിനാണ് ബാബരി മസ്ജിദ് ആഗ്രഹപ്പെട്ടതെന്ന് വളരെ യാദൃശ്യമായി സംഭവിച്ചതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഈ ഹിന്ദുത്വയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചിന്തൻ ശിബിരം ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വളരെ ഗവേഷണം നടത്തിയാണ് അവർ ഡേറ്റുകളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ പ്രാണപ്രതീക്ഷ നടന്ന ദിവസം യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഗ്രഹാൻഡ് സ്റ്റേൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അവർ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറി ജീവനോടെ ചുറ്റു വന്ന അവിടെ ചുറ്റു വന്ന ദിവസമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വളരെ യാദൃശ്ചികമാണ് തീയതിയും മുഹൂർത്തം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് പോലും നമ്മുടെ
വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്നത്തെ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നമ്മളൊന്നും അറിയുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് വിളിച്ച ശേഷം ഒരു ഹർത്താൽ പിന്നെ ബസ്സിന് കല്ലേറ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളോടെല്ലാം അത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അറിയുന്നത് ആൾക്കാരിൽ ഓടുന്ന പോലീസ് പിന്നെ ബസ് പിന്നെ ബസ്സിന് കല്ലെറിഞ്ഞിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അന്ന് അതൊരു പിന്നെ എപ്പോഴാളും വലിയ ദിവസമാണല്ലോ പിന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഉപ്പയും മക്കളെല്ലാം ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ മുസ്ലിംസ് പിന്നെ മറ്റ് ക്ഷേത്രം പൊളിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊരു ചരിത്രമൊന്നും നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ഹിസ്റ്ററിയിലോ മദ്രസയിൽ പഠിച്ച പിന്നെ ചരിത്രത്തിലോ അവിടെയും അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉള്ള റിലേഷനിലോ അതുപോലെ അയൽപക്കത്തെ റിലേഷനിലോ അവിടെയും ഹിന്ദു മുസ്ലിം വിദ്വേഷം അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളൊന്നും നമ്മളെ ചിന്തകളിൽ എവിടെയും ഇല്ല നമുക്ക് വളരെ അത്ഭുതമായിരുന്നു ആ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നതെന്നല്ലോ നമ്മൾ ആ ഒരു പിന്നെ ആ ഒരു ഏജിൽ നമുക്കത് കൂടുതൽ അറിയേയില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആളുകൾ എന്ത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ തന്നെ പൊതുവെ നമ്മൾ ആ അയൽപക്കങ്ങളിലൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയില്ല നമ്മൾ വളരെ സമാധാനത്തോടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ കേരളത്തിൽ പോലും അത് കർസേവ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഗതിക്ക് വേണ്ടി ആളുകൾ പോയി എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര അത്ഭുതത്തോടെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്ത് കേട്ടോണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ അടുത്ത് ചാവിശ്ശേരിയിലുള്ള ഒരാൾ പിന്നെ അതിനു വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് ആ ഒരു വീട് നമ്മൾ വളരെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി കൊതുകത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ബസ്സിൽ പോകുന്ന സമയത്തെല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ പോ ചോദിക്കുക പറയലും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത്രക്കും അത്ഭുതമായിരുന്നു ഇവിടെ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു ജനങ്ങൾ ഹിന്ദുസ് പോലും ഒരു പള്ളി പൊളിക്കലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതെല്ലാം വളരെ പിന്നെ റെയറായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ആളുകളെ പറ്റി നമ്മൾ വലിയ കൗതുകത്തോടെയായിരുന്നു അന്ന് ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ പിന്നെ മുസ്ലിം കുടുംബങ്ങളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വീട്ടിൽ അടക്കം പിന്നെ സഹോദരന്മാർ ഇപ്പൊ പിന്നെ ഇതിനോടുള്ള എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു വിഷയം യഥാർത്ഥത്തിന് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ പിന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഓരോ കുടുംബത്തിലുള്ളയും അവസ്ഥ എടുത്തു നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ കാണാൻ കഴിയും അതായത് പിന്നെ എന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ആളുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഇതിനെ എതിർക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ ക്രമത്തിൽ തന്നെ ഇതിനെ നേരിടണം മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനുള്ള ഭയങ്കരമായ അനീതിയാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പിന്നെ ഒരു ഒരു വിഭാഗം പിന്നെ ചെറുപ്പക്കാർ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മളെ കുടുംബങ്ങളിലുള്ള പിന്നെ ചെറുപ്പക്കാർ പല രീതി ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയും ഓരോ കുടുംബത്തിലും തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പാർട്ടികളിലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ഒരു ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ പുരോഗതിക്ക് തന്നെയും അല്ലെങ്കിൽ ഐക്യത്തിന് തന്നെയും പിന്നെ പ്രശ്നമാവുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഒരു ബാബരി മസ്ജിദ് ധ്വംസനം മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ജനനം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് അപ്പോൾ ബാബിരിയെ കുറിച്ച് എൻ്റെ ഓർമ്മകളെ ചികയുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് ആദ്യകാല ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ പിന്നെ ഡിസംബർ ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഹർത്താൽ പോലെ ഒരു ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങളായിരുന്നു 
പള്ളിയുടെ പുറത്ത് പോലീസ് ഉണ്ടാകും അഥവാ അന്ന് ആളുകൾ ഏതോ ഒരു ഭീകര അന്തരീക്ഷത്തെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ് ചെറുപ്പകാലത്ത് ബാബിയെ ബാബിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓർക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഒരു വായനയുടെ ഘട്ടം എത്തുമ്പോഴാണ് എന്തായിരുന്നു ബാബിരി അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാബിരി സംഭവിച്ചത് എന്ത് പിന്നീടുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പത്രങ്ങളിൽ പിന്നെ ബാബിരിയെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ വായിക്കുക അന്നത്തെ കാലത്തെ സംഭവിച്ച സംഭവങ്ങളെ പിന്നീട് വായനയിലൂടെയാണ് എന്നെ പോലെയുള്ള തലമുറ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതേസമയം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഈ വിഷയങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ബാബിരി അവിടെ രാമക്ഷേത്രം നിലവിൽ വന്നു അപ്പോൾ ബാബിരി കേസ് അവസാനിച്ചു ഇന്ന് നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരുന്നു കൂടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇന്ത്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ മരണം കൂടിയാണെന്നുള്ളതാണ് ആ മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ അതിനെ കൂടുതൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുക കൂടുതൽ സമൂഹത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക അതോടൊപ്പം എല്ലാ ആളുകളെയും ഇതിനൊരു മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനൊരു ഐക്യത്തോടു കൂടിയും മറ്റ് എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ഐക്യത്തോടു കൂടി ഇതിനൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുകയും ആ രീതിയിൽ ഇതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമ ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം ഇതിനെ ഒതുക്കുന്നതിനപ്പുറം പിന്നെ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളിലും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇതൊരു ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ ശബ്ദമാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏതോ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളുടെയും മീഡിയകളുടെ ഇടപെടലിലൂടെ സംഘപരിവാറിന് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണെന്ന് കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആൾക്കൂട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിധിക്കുക നമ്മൾ എവിടെയോ ഏതോ ഘട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ശബ്ദം ഇതിൻ്റെ താഴ്ന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പിന്നെ ഇതിനെ കൂടുതൽ ഒച്ചത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ബാബിരിക്ക് ശേഷം അടുത്ത പിന്നെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വെച്ച് സംഘപരിവാർ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു ബഹുസര സമൂഹത്തിലൂടെ എല്ലാ ജനങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പിന്നെ എല്ലാത്തിനെ ഏകാത്മകമാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ പോക്കിനെ നമുക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്താനാകുകയും വൈവിധ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇന്ത്യ നിർമ്മിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയും വേണമെന്നാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്ബാബരിയെന്നുള്ളത്ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരനീതിയാണ്ഹോസ്റ്റ്ബാബരിയെന്നുള്ളത്ഭയങ്കരമായിട്ട് എ
അവിടെയുള്ള മൊത്തത്തിൽ അവിടെ എത്രയോ അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തിലോളം വീടുകൾ അവിടുത്തെ സിസ്റ്റം തന്നെ മീൻസ് ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളാണ് നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ പോലെയല്ല ഭയങ്കര അത്രക്കും കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ വീടുകളും പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മുടെ അവിടെ ടൗണിൽ തന്നെ പോയാൽ ഒരു ടൈൽസിൻ്റെ ഷോപ്പ് ഒരു മുസ്ലിം ഓണർഷിപ്പിലുള്ള ടൈൽസിൻ്റെ കുറച്ച് കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ലൊരു ഷോപ്പ് വരെ പൊളിച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത് മൊത്തത്തിലൊരു ഹാഫ്ലി എന്താ പകുതി മുറിച്ച് വേറെ എവിടെയോ ചാടി വരെ ഉള്ളൊരു അവസ്ഥയിലാണുള്ളത് അപ്പം അവരുദ്ദേശിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഫിയറിൽ പേടിയിൽ നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊരു ഏകാധിപതിയെ നോക്കിയാലും ഏതൊരു എന്താ കമ്മ്യൂണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു ഇപ്പം നരേന്ദ്രമോദിയെ പോലുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ എടുത്തു നോക്കിയാലും അവരൊക്കെ എന്താ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ തുറന്നു കാട്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് മീൻസ് കുറച്ച് കാലം നിവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ തന്നെ ഈ ഹെയ്റ്റ് കൊണ്ട് നിലനിർത്തി അവർക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ബട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ബേസിക് നീഡ്സ് ഒരു സമൂഹ സൊസൈറ്റിയുടെ ബേസിക് നീഡ്സ് എന്ന് പറയണത് ഒരു രാഷ്ട്രം ചലിക്കണമെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഈ ഹെയ്റ്റ് മാത്രം പോരാ എന്നുള്ളൊരു റിയാലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു റിയാലിറ്റി വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസിന് ഉള്ള സപ്പോർട്ട് മീൻസ് കാലം കഴിയും തോറും അതിനുള്ള ലജിറ്റി ലജിറ്റിമസിയും അതിനുള്ള സപ്പോർട്ടും കൂടി വരേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ദേഹേച്ചയ ദൈവമാക്കിയവർ പോലും ഇലാഹ് തനിക്കല്ല ബത്തക്കകളും സ്വന്തമായി നൽകുമെന്ന വാഗ്ദാനം കൊടുത്തതായി ചൊല്ലുന്നു ബത്തക്കയുടെ പച്ച നിറത്തെ ഇല്ലാതാക്കി പാൽ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്ന വെള്ള നിറത്തെ പാൽ ചമന്ന വെള്ളയാക്കി കറുപ്പിൽ മായം ചേർത്തു നീലയാക്കി ബത്തക്ക ചെടിയുടെ വേരുകൾക്ക് വിഷമെന്ന് പേര് നൽകി വേരില്ലാ ബത്തക്ക ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു പുഴുക്കളെ കൊണ്ട് ഇലകളിൽ ഓട്ടകൾ വീഴ്ത്തി ബത്തക്കയെ അവരിപ്പോൾ ശോകകരമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷെ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല കാരണം ഇലയുടെയും തണ്ടിൻ്റെയും പച്ച ഇപ്പോഴും കട്ടിപ്പച്ച തന്നെ വെള്ളം കിട്ടാതെ അവർ വാടിയിട്ടില്ലൊരിക്കലും കാരണം ദാഹജലമായി അവരുടെ പക്കലുള്ളത് കലാമുള്ളയാടെന്ന് ഓർത്തിയിടണം ഇലാഹി ഇലാഹിൻ വാഗ്ദാനമാകും പൂങ്കാവനമാകുന്നു ഇപ്പോഴും അവരുടെ മനസ്സുകളിൽ ഈ പള്ളിയുടെ ചിത്രം ഇപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ കർഷകർ പൊളിക്കുന്ന ചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ബാബിലുള്ളതായിട്ടുള്ള ചിത്രം കണ്ടിട്ട് ആ ഫീൽ ചെയ്തൊരു അത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോഴും ആദ്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കാണുമ്പോൾ ആ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ പള്ളി പൊളിക്കുന്ന പിക്ചർ പേടി അവർക്ക് പേടി എന്താ പള്ളി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പള്ളി തകർക്കാനൊക്കെ വെച്ച അതായത് ഇസ്ലാം എതിരായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളെ ഒരു പള്ളി എത്ര പള്ളി ഒന്നാണ് കുളിച്ചെങ്കിൽ രണ്ടാ കുളിച്ചെങ്കിലും അവരെ അവരെ ഈമോ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതാക്കണം അതിൻ്റെ പേടിയുണ്ട് ഇതിനെതിരായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് എഴുതിട്ട് നീക്കണം ലൈക്ക് വേറെ വേറൊന്നും വേറെ ഒന്നും നടക്കൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എഴുത്തിന് മൊത്തത്തിൽ അടക്കൂ എനിക്ക് അടക്കൂല കഥകളിലും സിനിമകളിലൊക്കെ എന്താണ് ഇസ്ലാമ ഫോബിക്ക് ഏറ്റവും കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചതിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിലെ 
വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഒരു ബുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് തന്നെ ഈ ഒരു റീസൺ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബഷീർ വായിച്ച എല്ലാ കഥകളിലും മുസ്ലിംസ് വില്യനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കള്ളന്മാർ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു റോളിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക അപ്പൊ ഈ ഇതിലൂടെ ഇതിലൂടെ എന്താ ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ചാല് എല്ലാരും വായിക്കും പിന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ഇമേജ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു ഇമേജ് അതായി മാറുക അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിംസ് തീവ്രവാദി ആൾക്കാർ മറ്റേ ആൾക്കാർ സിനിമയിലൂടെ അപ്പോ ഇപ്പോഴും കൊറേ സിനിമകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലായാലും അങ്ങനത്തെ കൊറേ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമ തീവ്ര ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതൊക്കെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് വല്ല അറിയുന്നില്ല മുസ്ലിംസിനല്ല അവർക്ക് മറ്റേതായ ഇതാണ് ഖുറാനിലൊന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഏറ്റവും പിന്നെ ഓരോ പിന്നെ കണ്ടേ ഓരോ കാണുന്നത് ആരൊക്കെ വിധ സിനിമകളിൽ നോക്കി കഥകളിൽ നോക്കി അത് നോർമലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പോ അത് മാറ്റണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്താണ് ബാബിൽ പൊളിക്കാൻ വന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിലൂടെ അങ്ങനത്തെ അറിയില്ലായിരിക്കും ശരി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഒരു അങ്ങനെ തന്നെ ജനിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെ കേൾക്കുന്നത് അതിപ്പോ പലസ്തീൻ്റെ അത് ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കൊറേ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ പലസ്തീനിലേക്ക് വന്നത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പണ്ടേ വിശ്വസിച്ചത് അവർ എങ്ങനെയാണ് അവർ പറയുന്നത് പണ്ടേ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചത് മുസ്ലിംസ് ആയതാണ് അവര് അവരാട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അവര് മനുഷ്യന്മാരെന്ന് അറിയുന്നത് ഇപ്പാണെന്നൊക്കെ കൊറേ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു അപ്പോ അത് അതൊക്കെ മാറ്റം ഒന്നൊക്കെ ഉണ്ട് say